你找谁啊？双小满在家吗？小区学校，在在里面呢。哎，是不是错？长得跟大明星一样。孩子呀，十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么跳。双小满呢？我找双小满。哎，小满，小满，快点出来呀、啊！这小子还挺着急。哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马。小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。瞧瞧，这俩孩子多般配呀！可不就是吗？快结束吧，这场闹剧！今天把事定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？走走走，咱们都出去走走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，每次说变就变。坐。嘿，这可是我家。好戏开始了。相亲是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的。你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问。你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后，我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好，但是我不负责带。哎，不是，你哪来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后。我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静，别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这，这是你自找的，也太让我失望了。你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子，俩孩子也看对眼了。你们在这怕着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在劈腿王，明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用的。他有点笑，这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说，我就放心了。我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田贵妇，田贵妇，田贵妇，你干嘛？田贵妇，你谁呀？这不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的？那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我。说吧，为什么报警？警官。
这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为，你好好交代。首先，他说的诈骗组织，根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎！这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你，这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情千真万确。好，知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子，你也明白这事有多麻烦。那明天，我会再来。你想清楚再给我一个满意的答案。我问你，爷爷以前有没有给我订过什么婚约？是过这么回事啊？这就尴尬了。谁让你去找娘老师的？派出所都把电话打到我这里了。我让你好好处理婚约的事。你让我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会。我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思啊？从现在起，你已经不是临时的总经理了。雪月，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老詹有定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好，你就永远待在大东村吧。不就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？小林，加油！看来你们早就串通好了。吗？你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。爸，回家。等一下，他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最新的酒店在镇上呢。谢谢。他爸，镇上离这五十公里呢，你怎么不告诉他呢？我还没说完他就走了。别看这事儿闹的。哎，小林。镇上离这儿太远了，哼，还不理人，那就走好不送。你不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走了多久啊？哎呦，都怪你！镇上离这五十公里，你不说，你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。哎，我还是去给你弄点吃的啊。哎，哎，走走走。你自己要走的，不是很厉害吗？还不理人？慢点。
这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。哎，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那、啊、行，你帮他收拾一下啊，小林。这边需要什么就言语一声，啊，谢谢叔叔，回去吧，爸爸。哎，这被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间，你爸妈都欢迎我，你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚。这老爷子，天天给我出难题。这是在哪儿啊？啊，想起来了，庄小满退婚。在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小林，你一定和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了。但这次他欺负到小满头上来了，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和 Peter 王丢人丢大发了。什么 Peter 王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家皮特王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上，她答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不快让人说了？怎么了？怎么了？我就是要说。庄小满，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小满知错就改。你看这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哇，看不出来他练过。说，谁是野男人？我我我我是。哎呀！二婶，你看这。这下麻烦了，怎么收场？
你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？妈也不是想催你，老了谁照顾你啊？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我。的。对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去退？不是这个，你瞎嘀咕什么呢？这。发什么疯啊！我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就没谈。耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是，当时什么也没有，算我求你了。真是被你赖上了。假的。林县，我叫林县。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。我帮你搬回来一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要点时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太短了，别人不会信。你不要太过分。二婶，你你看这弄的，最多一个月，一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，我还以为要帮我，赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。这怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了。还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？装小满忍住，不许发火。不就是干点活吗？要不要帮他一下？干嘛扶着点儿啊？你往上去一点啊！
，信不信我摔下来砸死你？踩我手了！需要帮忙吗？看样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。嗯？你怎么有空调啊？你们那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁？要不还是让他自己来。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞，这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。已经好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的小偷？敢来我们村头收东西？我饶不了你！啊！老实点！你放手！你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！疼疼疼疼疼疼！放手！没，这不放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了，他刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。耗子，他是我未婚夫。他。这什么时候的事啊？我怎么不知道
，改天再跟你细说吧。情况太复杂了。邪恶两个都这么粗，不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人。我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这事你跟他说。我哪知道怎么说、啊？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫了。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就。看对眼了，挺能编啊！喂，你说是不是啊？行，啊。是，他对我一见钟情。你要点脸吧。就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周尚满，你不会是个恋爱脑吧？看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？行吧，有点腻歪的。他竟然还信了。这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。啊、<笑>嗯，老干了，干了。上了。哎，爸，嗯，发完这趟你就回去休息吧，交给我。我不累，今天是晒种子最后一天，可不能出岔子。<笑>晒干了都，小满，慢点，别搅到地上了。放心，妈妈。哎，把这个推平了。好。他们的玉米晒走了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？
。怎么样了？请问帅生，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。小满，小满。小满，他这是陪了我一整晚吗？阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？你好好休息，我先走了。这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？嗯。停停停停停停！来来来来来，给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬，手把竹头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊？我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！小满，小满。听说庄叔的脚有受伤了，怎么弄成这样啊
，晒肿下了大雨，不过现在都没事了，别担心。没事就好。哦，对了，林宪这小子平时身上沾点泥巴都嫌弃半天，他怎么在地里开沟啊？他开沟？嗯。不行，我得去看看。哎，这个、你你躺好，你躺好，你要躺着休息吧，我都已经教过他了。敲门啊！你怎么不关门呀、啊？对不起，你你洗吧，不打扰你。这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西都是你一个人摸索出来的？嗯。边摸索边改进嘛，庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别碰！怎么又摔了？我该怎么办？快别看了，放下来啊现在在想什么呢，庄小曼？你看不出来吗？我喜欢上你了。小满，妈，小满不好了，小满，小满，怎么了？家里大火透了腊肉，往山里跑了，我睡了半天不见了。不着急，妈，我去找啊。给，这些你拿着。他
他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去，快去呀、啊！王大人跑了，谢谢啊。你有没有看到这么大一条红色的狗？没看，没看。就是小狗才乱跑的。你好，大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！嗯，你是你是不是出了没手熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了？小马，你的脸。好软啊！哎，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂，哎，喂，我
问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？早上可能清醒。我扶你进去吧，来，外面呢，我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了我怎么睡这儿了？哇，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇？你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀！说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了？我挂了。等一下。这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢她，但她……不过我想，像你这样的人，应该不会这么天真吧？昨天晚上的事儿，我想起来了。
，这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我，是不是该主动点？准备做饭呢，啊，需要帮忙吗？那，你帮我添点柴吧。行。嗯、你和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起。昨天不见了，我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取材做了吃的，结果林现他食物中毒了。食物中毒？严重吗？嗯、没事，还好吃的不多。人没事就行。那还是有点事儿的。肯定发生了什么事儿。来，子枫，喝碗汤。谢谢阿姨。小满做的汤实在是太好喝了。那你多喝几碗呗，别撑着了。是啊，宣传照也已经拍完了，你多喝点，明天好上路。你可闭嘴吧你！子枫，你喜欢就多喝一点，别客气。我有个坏消息要告诉大家。怎么了？我今天早上打照片的时候才发现，相机坏了。鬼才信你！你们一张照片都没有了？不会吧，那可是你辛辛苦苦拍的呀！啊，那那现在怎么办？那只能重新拍摄了。哼，有些人啊，就是不想走。还有多久啊？那说不好，相机坏了，那寄回去怎么着都得维修几天。哎呀，子枫作为摄影师，肯定也不想这样的，对吧？没事没事，不行啊，让子枫多住几天，再拍一遍。啊，子枫，你别有心理压力，我们一起解决。那重拍的这几天，我能留在你们家吗，小满？原来打的是这个算盘。嗯，那个家里确实没有多余的房间了。那凭什么他能住，我不能住啊？那不一样了。那小林是我未来女婿，他不住这儿能住哪儿？反正就几天，要不林先跟子枫挤挤。你说这倒轻巧，你怎么不跟他挤一挤啊？那怎么行？静文可是一个人住，那要不然你跟我挤挤吧。我谢谢你。小卖部那么小，怎么挤两个人啊？哎呀，行了行了，就住我家吧。成了，漂亮。林先，你跟子枫挤挤。那挤挤就挤挤吧，我回去收拾东西了啊！哎，你吃点儿呀！这家伙怎么没完没了的？挺不错的吧？哟，练着呢。我这一来，你是不是挺慌张的？哼，故作镇定。跟你说话呢。真是盲目自信，慌张。
那倒没有，只有嫌弃。你不觉得我这么住下去的话，会完全把你取而代之吗？你做梦吗？你其实也没有那么喜欢他吧？我不需要向你证明什么，林夕，我敢保证，我比你真心。你这是幼稚，不如你主动放弃吧。你觉得呢？你要干嘛？啊啊、你干嘛呀？说不过我。动手是吧？你已经输了，子枫。你真的相信昨天晚上林茜和小满什么都没有发生吗？我觉得林茜最大的优势就是近水楼台。如果你明天真的走了，恐怕再也没有机会追求小满了。那你有什么办法吗？我觉得你得跟林宪一样住进小满家。我也想啊，但是他们家没有多余的房间了。那有没有多余的房间，首先取决于你能不能留下来。陈静蕾，诚不欺我。万事俱备，只等小满。嗯？爸妈，嗯，你们搞这个干嘛？哎哎，这谁呀、啊？不知道啊。这是。哎，子、哎、枫，你怎么在这儿呢？对呀、啊，林仙他把我赶出来了。小林，不会吧？哎，他那个房间那么小，住两个人肯定是挤了点儿。不行不行，你不能住在这儿，这帐篷漏风，你会感冒的。没事，叔叔阿姨，小满，你们早点回去休息，不用管我，我将就一晚上就行。晚安。哎，这子枫好歹也是客人，你怎么能这样？过分了，林夏。今天先挤一挤，将就一下，其他的明天再说。你也就骗骗小满。林夏，大半月的不许再闹了。赢了，承让。睡着了都不消停。小满，这都是你干的好事儿，我要疯了。听听怎么睡？这么可怕？
这的确没法睡。是你同意他住进来的，你得负责。怎么负责？你说怎么办吧？那个，我房间只有一张床。那你就陪我干坐着，我睡不着，你也别想睡。怎么不讲道理、啊？就这样干坐着？那你还想干嘛？我想睡觉啊。我的意思是，要不要弄一些吃的、喝的、聊聊天什么的？没心情。你明天就把苏子峰给我赶出去。这不好吧？人家这次专门来大东村拍摄的。那以后，他一把我吵醒，我就来你房间找你，大家都别睡。你怎么这么霸道啊？我想想办法啊，呃，先先睡会儿，我想一想，我想，我先再想一想，哎呀，怎么办呢？你是在梦里想吗？哎，你想到没？庄小满，庄小满，睡这么快，真是会耍赖啊！睡觉也不老实睡着了还这么大力气，算了，先睡了。把咱整上床了。
你自己好好想想。这下说不清了。我先起来了，你再睡会儿，被你妈看到不好。为什么从小满的房间里出来？哎，这还得感谢你，昨天把我给赶出来。你昨天睡在小满的房间？你俩不会？你你俩干嘛了？昨天？哎哎哎！告诉我你干嘛了？昨天？兄弟，给我。子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你呀、啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？玩笑了，我没有开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上林姐了？嗯。可是你们一开始就是假的呀！我怕他。我不怕。
，小曼。我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。嗯、不喜欢的话，可以把我推开。长虫了，你今天记得一定要检查好了再喷药，真的千万不要。知道了，要均匀，不能喷的太多，太湿。那我今天就不陪你了，我要去后山除草。嗯，早点回来。注意安全。知道了。我要去一个地方，你们就不要跟来了。可是林总还不知道您。先不要告诉他。不好。老朋友，我来看你了。这里不错，依山傍水，环境优雅。以后我也会来这里陪你的，老爷爷。这不是小马吗？爷爷，你怎么来了呀？孩子，啊，这里都是你一直在打理吗？对呀、啊，我隔天就会过来一次。嗯，打理的不错呀。我从小，爷爷就跟我说，他爱这里的山，这里的水，还有这里的土地。老钟，我来陪你喝点儿
，省得你寂寞。小姑娘，你怎么来这里啊？我来看我爷爷啊。你爷爷？老庄是你爷爷？嗯。你是他孙女庄小满？哎呦，好啊，老庄的孙女都这么大了。<笑>您认识我爷爷？哎，何止是认识啊！我跟你爷爷是老战友。想当年，你爷爷还救过我的命呢。那我爷爷要是知道您来看他，一定会很开心的。嗯，一定会，一定会的。哦、爷爷，我做了点馅儿饼，您吃一点再下山。那就吃点儿，嗯，尝尝。好。<笑>我要像我爷爷一样，用我的方式守护着这里。好啊，你爷爷果然有个好孙女啊。<笑>大农村现在是越来越美了。您要是多留两天就好了。嗯，我也希望在这里多住几天呢。林仙，爷爷怎么来了？啊？这位爷爷肚子饿了，我先带他回家吃饭。你忙完了早点回来。走吧，爷爷，前面拐个弯就到我家了。好啊，<笑>他们两个怎么认识的？爷爷，你不是饿了吗？多吃点，随便吃。真香啊！哎，还有其他客人没到吧？要不等大家一起吃吧？黎叔，我们家没那么多讲究，趁热赶快吃。啊、<笑>来点儿。呃，行，那就来点儿。<笑>少倒点。这就是你自己老板，快劲儿大，高兴，来我们家吃饭啊！哎哎，好好好，来多吃点菜啊！嗯，哎，好酒，好酒啊！这酒呀，是我们自己家泡的哦，好喝。爷爷，您多吃点菜，再喝酒。哎哎，好的好的。来来来，爷爷，你怎么来了？他是你爷爷，你看看，都忘了跟小满说这回事了。当初啊，就是你林爷爷和你爷爷给你俩定下的婚约。您说，啊，您是贵客，咱们怕是怠慢您了。我可不希望你们把我当成什么贵客，我反倒希望你们把我当成亲家。<笑>来来来，吃菜，多吃点啊！好好，给你买上。爷爷，你为什么没告诉我，你跟小满早就认识啊？我要是早告诉你，就你之前那个样子，你会愿意去慢慢的了解小满？那还真不会。小满是个好孩子，我之所以把你留在大东村，就是让你慢慢的跟他相处，慢慢的去了解他。不愧是我们林家的老头子。嗯，爷爷高明。哼，我们林家现在确实有困难。五哥，我不会拿你终身的幸福。去做解决危机的筹码的，看来爷爷已经知道我和罗瑶的约定了。放心吧。
我已经不是以前的我了。那，你跟小满的约定，马上就要到期了。之前的婚约，还退吗？我会给小满一个完美答案的。臭小子进。种田这种事情急不得，你下次一定要量力而为。这点活对我来说根本不算什么，不用担心我。还逞强，嘴这么硬，手还要不要小满，我走了，原谅我没有当面告别。其实我是看到你报名了轮滑社后，才去学的滑板。在你毕业前，我有好几次都想把这件事告诉你。苏子芳，我不想只被你当成弟弟来对待。但每一次我都害怕被你拒绝后，我们之间连朋友都做不了，所以没有说出口。来大东村之前。我收到了心仪学校的 offer， 现在我已经做好决定了。从角度拍照真亏你想得出来。你也可以。我去巴黎了。前面为了吸引你的注意，我的有些行为比较幼稚。快点热水，暖暖啊。
。现在我明白了，那不是爱，只是我不想在生命中留下遗憾而已。你替我把滑板送给林姐。另外，祝你永远幸福。见他，终于向我表白了，我们在一起了。生活就这样一天一天的，美好而平淡的过着。他跟我说了很多他以前的事儿，以前的他。除了工作，不把任何事、任何人放在心上，看起来让人羡慕，但过得很累。他告诉我，他喜欢现在在大东村的日子。林县慢慢学会了种田，虽然他还不是很熟练，有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福林夏，洗手过来。嗯，快来。饿了吧？这儿也是。哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊。家里做好了。哎，我们吃啊。好。哎，快吃吧。嗯。
你手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱啊？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。想起